എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റേ വീഡിയോയുടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ പലരോടും എൻ്റെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ സ്വന്തക്കാരും ഫ്രണ്ട്സും ഇവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മരുന്നുകളെല്ലാം നിർത്താൻ സാധിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഐ ഫീൽ എ ലോട്ട് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പല ആളുകൾക്കും ഇത് തുടങ്ങുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഓ ഞാൻ പറയുന്നത് രോഗികളുടെ കാര്യമല്ല വണ്ണം അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്കും അമിത വണ്ണം കൊണ്ടുള്ള ഓരോ തരം ട്രബിളുകൾ ഉള്ളവർക്കും മാത്രം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരോട് ഞാൻ യാതൊന്നും പറയാറില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ പക്ഷേ ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ണം വെച്ച് വരുന്ന ആളുകളോട് ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഒന്ന് മനസ്സാണ് നമുക്ക് ഈ ഡി ലൈഫിൽ ഒരു ശശികാന്ത് അയ്യങ്കാർ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചു ഈ കീറ്റോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഒളിമ്പിക് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന മന മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വേണം പോകാൻ അയാൾ ഒരു എയിം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ എയിമിലേക്കുള്ള പോക്കായിട്ടാണ് അത് കാണേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് വിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എൻ്റെ എ ഞാനൊരു എയിം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഇൻസുലിൻ നിർത്തുക ഇൻസുലിനും പിന്നെ പനി വന്ന് മെലിഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഹെഡ്ഫോമിനും നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്കിൽ അതില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനില്ലാത്തവർക്ക് രണ്ട് ദിവസം അത് രണ്ട് ദിവസം ഇത് എന്നാണെങ്കിൽ അത് വേഴ്സ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മളതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും കുറച്ച് കൂടുതൽ ജോലി ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പലർക്കും ഡയബറ്റീസിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം മരുന്ന് കൂട്ടരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നാൽ അവർക്ക് ലോ കാർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണവും വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണവും ട്രഡീഷണലായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അത് ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അവർ കഴിക്കുന്ന കാർബോ അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് സാധിക്കുമോ എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാളയത്തു നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എൽ എം എസ് ജംഗ്ഷൻ വരെ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ പാളയം മുമ്പിലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പുറകിലുമുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പിന്നെയും പോയാൽ ഞാൻ എൽ എം പാളയത്ത് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാതാകുകയല്ല ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പുറകോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് മരുന്ന് കൂട്ടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കുറയ്ക്കുവാൻ എന്തായാലും ഒരു ഡയബറ്റിക്കിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ് ഒന്നാമത് ചോറിനകത്തും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലും സ്റ്റാർച്ചസ് ആണ് ഷുഗറായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാറുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആമിലോസ് എന്നും ഒന്ന് ആമിലോപെക്റ്റിൻ എന്നും പറയാം ഈ ആമിലോസ് എളുപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആമിലോപെക്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആമിലോസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയതിനാണ് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റികളും രണ്ടാ ഒന്ന് തന്നെ റൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചതാണ് റൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് അവരെ എയിം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈൽഡ് കൂടണം പെ
വിചാരം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിന് കാരണം ആമിലോസ് കൂടിയ അരി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടും പിന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള ആസിഡ്സ് ആസിഡും സ്റ്റാർച്ചും കൂടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ അബ്സോർബബിലിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം റേഷ്യോകളുടെ ഒരു ബാലൻസാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലും ചിലതിലൊക്കെ ആമിലോസ് കുറവും ആമിലോപെക്ടിൻ കൂടിയതുമായ അരികളുണ്ട് ആ അരികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ അരികൾ അവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറേ കുറേ വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും അരിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരിയെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നോട് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ വൈദ്യർ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ മില്ലറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ആദ്യം ഇതൊക്കെ കുറച്ചത് അപ്പം ഈ മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ പ്രഭാതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന പലഹാരം ഇഡ്ഡലി ദോശ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കൂടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അരി പൊടിച്ച് മാവാണ് അരി മാവ് അരി അരിച്ച മാവ് ആണ് മൂന്ന് ഭാഗം ഇഡ്ഡലിയിൽ ആ മൂന്ന് ഭാഗം ഇതെല്ലാം അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സെൽ 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 വോൾസും എല്ലാം ക്രഷ്ഡായി അരഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റിബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുകയും എളുപ്പം ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് റവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന വെളുത്ത റവയല്ല സൂചി ഗോതമ്പ് റവ സൂചി ഗോതമ്പ് നൂർക്ക് ഇവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അരി ആഹാരം രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പം ഇഡലി ദോശ പുട്ട് ഇവയൊക്കെ അരി കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സൂചി ഗോതമ്പ് റവ വെച്ച് ഉപ്പുമാവും വേറൊരു ദിവസം സൂചി ഗോതമ്പ് നൂർക്ക് വേവിച്ച് പാലൊഴിച്ച് അധികം പാലൊഴിക്കാതെ എന്നാലും പാലോ കറിയോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു കഞ്ഞിയും അതല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് റാഗി പുട്ടും റാഗി പുട്ടും ഷുഗർ കൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ഈ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കപ്പളെണ്ണി ആഡ് ചെയ്യുക സൂചി ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ അല്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ നോക്കുക നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ പുട്ടോ ഇഡ്ഡലിയോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രോഗിക്ക് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം കീറ്റോ കഴിക്കുക കഴിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഫാറ്റെല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒളിമ്പിക്സിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം വേണം അതില്ല പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന അരി ആഹാരത്തിന് പകരം സൂചി ഗോതമ്പ് കഴിച്ച നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഈവൻ ഇഡ്ലി ദോശയുടെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറയ്ക്കുകയും സ്പൈക്ക് ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും അതിനെതിരി പറയത്തില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പഴം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അപകടകാരിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഓരോ പഴത്തിനും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ആ പഴങ്ങൾ ഈ പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആസിഡുമുണ്ട് ഷുഗറുമുണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ തോത് കുറവാണ് ഫ്രക്ടോസ് കുറവാണ് കാരണം അതിന് സ്വീറ്റ്നസ്സും കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള പഴങ്ങളെക്കാൾ അല്പമെങ്കിലും കുറച്ചേ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല പഞ്ചസാര വർജിക്കുക ശർക്കര വർജിക്കുക ഒക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ച് നോക്കുക സൂചി ഗോതമ്പ് നുറുക്കും റവയും നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ നിശ്ചയമായിട്ടും കുറയും അത് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് അല്ലല്ല നിങ്ങൾക
എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം